新郎新娘快高堂，新郎新娘夫妻对拜。小世子状元吉利，有新婚宴了，双喜临门，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！这可都是夫人的功劳呀，庆哥，还不快给你母亲敬茶？是，母亲，请喝茶。亲哥、哎，你虽然不是我亲生的，但我一直将你视为己出。如今，你功成名就，为娘很是开心啊。母亲，早点送你上路吧。什么？母亲，母亲，夫人，夫人，夫人，母亲，你怎么了？夫人，夫人。夫人，夫人，夫人，母亲，你怎么就这么去了呀？母亲，这可都是夫人的，早点送你上路。庆哥，我爹很死。叶明远，你耳朵聋了吗？我跟你说话没听见吗？难道我重生了？没用的东西，你都嫁入侯府七年了，还无所出，给你选个继子过继，你还装疯卖傻，赶紧给我选！是真的，我竟然回到生养他们的野种这一点。老夫人，世子与我七年未同房，只怕我生得出来，你们也不敢认吧？说什么呢？老夫人执意要生也可以，你觉得哪个好？我看庆哥就不错。长得端正周放，一看啊就机灵孝顺。是啊，这孩子一看就孝顺。夫人，亲哥会好好的孝顺您的，您就收了亲哥吧。傻孩子，我当然会收你，还会好好收拾你。夫人，亲哥，既然你要认我做母亲。那你可得好好听我的话。你的父母来历不明，生来就贱，只能做个低贱的庶子，明白吗？我爹娘才不是来历不明，我爹，我爹，你吓唬小孩子干什么？选他工作底子，他是陆氏宗亲，为人品行也端正，实在适合你。是，夫人。不行。长工和庆哥比差远了，他让我选一个吗？还让我细心教导他，日后好高中状元。那我自然要选一个优秀的。那也是庆哥优秀，就选庆哥。既然老夫人坚持，那就你来收养他。放肆！李云梅，你连我都不放在眼里了吗？你娘家已经败落，离开我们侯府，你就是死路一条。我劝你还是乖乖的教养好庆子，打理好侯府，以后你才有好日子过。老夫人说的是，只是你这么逼我，又不怕我教出个好胆子？还是那句话，想让我好好教导他，他就只配当过庶子。放肆！你给我回来！还真反了，还将来把庆哥教养成。看我第一个就收拾你！前世陆贞流天天推脱公务繁忙不回府，我一个人又要打理侯府，又培养那白眼狼，累得头发都白了。多少年没看见自己这副模样，这胎记越来越明显了，莫非是中毒了？看来我得赶紧想办法找到解药。老夫人太过分了，竟然用你母家压您，这些年您受的委屈还少吗？不急。我会找他们一个一个算账。夫人，您也别太伤心。听说世子方才回府了，他要是见到您的美貌，肯定会回心转意的。在外养外室七年，不养他的野种，他就沉不住气了。您要准备一下吗？准备
？当然要准备准备。丽英来，你好大胆子！你要动手吗？给我住手！哎呀，这好久没打，手都有点生疏。找死呀！这么泄露，亚飞，世子，怎么是你啊？废话，除了我还能有谁？你我成婚以来，你从未宿在我这，我防身还不错。罢了，世子。懒得和你这妇人计较，不过收谁做嫡子？你怎么敢擅作主张？这可是老夫人都同意的事儿，我也做不了主。不过世子，你特地回来就是为了这个？庆哥不会是你亲儿子吧？这么护着他？你别胡说八道！这女人几年未见，倒是娇艳的很。庆哥那孩子就不错，你就收他做嫡子，将来你好好培养他，为夫自然会。嫡子的事情已经上报给陆氏长老了。世子如果没别的事儿，就请先回吧，否则别怪我手里的鞭子。好，我给你体面，你不要。别以为我拿你没办法，我等着。果然还是不肯放弃，我倒要看看谁先难看。夫人，以往这个点老夫人都还在睡觉，为什么来这么早呀？来看戏，你先回去吧。嗯。世子，你好乖呀。是。宝儿。世子，你不是说过收庆哥当嫡子吗？怎么回事？丽云里那个贱妇，不仅敢忤逆祖母，连我的话都不听。花儿姐，我自然。哎呀，世子，那你答应过奴家，让我进侯府伺候您的善意。我已经和祖母说过，祖母说会名正言顺的把你迎进府来。世子，你好坏啊！凤姐姐知道我多伤心。害怕伤心，而不想进徐府家。想啊，当然想。真是我的好闺蜜啊！原来你这时候就开始算计我，想当主母，那要看你有没有那个脸面。平燕，夫人，你去找几个准岁的婆子，让他们也看看这场好戏。范夫人，您呢？我去见一个人，一个能颠覆红府醒了，是你救的。你好些了吗？请下来吃，王爷赎罪。原来是何王殿下。失礼，秦立恒又见面了。上辈子你成了皇帝，还对我百般关心，我没误会的话。你懂医术，略懂一点。不敢妄言。哦，那你倒是说说，你让我得了什么病？殿下脉象时快时慢，平时看起来倒无异常，只是难有体恤。你倒是诊断的比太医，真是让本王刮目相看。这个是我的玉佩，有什么需要帮忙？王爷自重，民女以嫁为人妇。我等你来找我
。夫人，总算是找到您了。老夫人在洞口等着您呢，说是有正事宣布。走。老夫人，你找我何事？云满，这位是我的远房侄孙女葛宝，宝儿家中突遭变故，以后。搬进咱们府里住，享受的也必须是小主待上一世我同意葛宝儿进府，用自己的嫁妆给了他世家女的体面，反倒为他成为侯府夫人铺路了。这辈子可不能如你们的意。我不同意他入府。嗯，老夫人还要给他小姐的待遇，他可不同意。什么意思？老夫人，难道？你没听说？把那几个婆子带上来，把你们看到的都说出来。不说是吧？云燕，把他们都按到瓷器上跪着，看他们能嘴硬到什么时候。好的，小姐。我说，我说，我听见表小姐的房里有与男人欢爱的声音。哦，是什么样的男人？婆子，可曾听清？奴婢，奴婢不敢说。夫人杨妹，夫人杨妹，奴婢说，奴婢说。说什么说？谁给你们奶娘进的？公然议论举家，你拖下去，给我狠狠的打！老夫人，你这远房孙侄女品行不端，带进府里来，怕是家宅不宁，惹火上身了。那都是下人胡诌。刘宝儿是我看着长大的，不是那种。林云婉，别在这没事找事儿。你聋了？方才婆子说他偷男人，怎么变成我没事找事儿？表嫂，我与你有什么深仇大恨？方才那婆子明明是你去打陈昭。陷害我！你怎么这么歹毒？说我歹毒？那我要是不坐实了，岂不是冤枉？李云婉，造反是吗？怎么着？就许你的亲亲表妹指着我的鼻子骂我，还不允许我反抗了？什么亲戚？别在那胡说八道！总之，我不允许他入。他若胆敢擅自住进，那我可要……你说这什么话？给我站住！真流，沉住气，让他先把庆哥立为嫡子，才是最重要的。我们把宝儿直接接进府，对外宣称就是陪伴我的，谅他也不该怎么样。不孝，你可是死罪。孙儿谢过父母，免礼。好了，祖母都替你说话了，就别再哭哭啼啼了。去，到库房里取点银两给宝儿，别落了我侯府的面子。可，可侯府的账上没钱了，只能从夫人的嫁妆里取。什么嫁？她嫁进来，她的钱就是我侯府的，去取。夫人，怎么了？世子遣人去库房，说是要拿您的嫁妆给宝儿去办首饰，拿走了足足三十两。三十两，这可是侯府一个月的开销，靠他人支开，他倒是用的挺顺手。世子他拿身份压人，管家只好把钱给他了。敢动我的嫁妆，那就让他们狗咬狗。你去把前院的乔大差事裁掉，告诉他府中天人若不付出，他的月银给格宝儿用。夫人好计策，皮爷真有趣吧？不好了。乔大王表哥在身上泼粪了。什么？林云婉，过来，跑！夏家称父，一把年纪还赖在别人家里，你也不撒泡尿照着自己，配不配？都管老子钱，老子让你从头抽到脚。住手！世子，你们这些废物，愣着干嘛？还不抓起来？什么东西？你乔爷爷敢动？老子当年风光的时候，你们还是个屁呢！呸！行了，你们先把宝儿送回去
打，给我狠狠的打！家族还反了天不成？住手！住手！放肆！我才是一家之主。侯爷当年从战场上死里逃生，多亏了有乔大护着，如今世子如此对待侯爷的救命恩人，当今圣上又重孝道，若是知道世子如此，呸！那依你的意思，这种倚老卖老的家奴，我这做主子的只能忍住不成？乔大为什么能吃？世子难道不清楚？如今侯府就靠我的嫁妆，世子还要拿我的嫁妆去补贴给你的吧？秦云婉，你假屠夫，张口闭口便是你的嫁，满身的铜臭味，你以为本世子会稀罕那些玩意？臭！世子若是有本事。就自己供给你。你别不好了，表姑娘如今寻死觅活的要上吊了。什么？又是哪条花心？小姐不要，小姐，你别管我，让我去死算了。世子，世子，婆儿委屈呀，世子。你不婆儿。你先别过来。有话好好说，世子，你这是嫌弃婉儿啊？你这身臭味自己闻不到，我还有嗅觉呢。还不都是那个乔大？要不是他，婉儿怎么会变成这样呢？世子，你怎么处置乔大的？蠢婆，就不会躲着点啊？世子，这是在怪我吗？我才是最无辜的呀！我这一身粪都白白烧着了吗，世子？世子，你一定要为我做主呀，世子！你先别激动，你这一激动，官更大了。世子，世子，云婉，一切都是你指使的，你看我不顺眼又怎么样？还不是要乖乖给我养儿子？你过来，把这个东西给小少爷。让他来找我。庆、嗯、哥呢？怎么天天迟到？母亲，庆哥他他在外面和人玩斗蛐蛐，输了没钱给，想要您过去赎他。庆哥，你现在最主要的是要好好学习。不用你管，怪人，打死你！哈哈，我儿力气这么大，果然勇猛啊！好了好了，庆哥，去玩吧。表嫂，你也真是，孩子天性就爱玩些，何必管这么多？你去城外把庆哥欠的钱都付了，顺便告诉他，怎么开心怎么玩，嫡母会帮他的。是。这辈子，我可得如狗男女所愿，让他们的孩子解放天性。长公，嫡母之所以对你严厉，对亲哥不管，是因为对你寄予厚望。你明白吗？我明白的，母亲，我会好好努力的。哥儿，媚娘想死你了，来吃。怎么这么晚才来呀、啊？娘，你找我有什么事儿吗？大嫂，我告诉你啊，那个女儿也没有欺负你，她都让你干什么了？娘，嫡母才不敢欺负我呢。我和长公一起留堂，她只敢打长公手板。亲哥很舒服，她还花钱让亲哥去玩呢。哼，谅那个贱人也不敢打。你要记住。就是因为他，我们一家三口才不能团聚。我明白了，娘，嫡母是个坏女人，等我将来长大了，一定狠狠折磨她。乖宝，这才对嘛。哥，你明天和长工给嫡母敬茶的时候，想办法把这个东西让她喝了，懂为娘意思。放心吧，娘，您教过我，借刀杀人。
，这才是为娘的儿子嘛。为娘就指望你。长工，快去给母亲敬一杯早茶吧。母亲，请喝茶。这一世，这个白眼狼出手早了点，看来我最近一番动作，哥宝儿忍不了了。哎，庆哥，你不是最爱喝绿茶吗？来，为娘赏你。弟弟敬母亲的，我我就不喝了吧。长辈赐，不可辞。我我不要。玉儿，这是谋杀！亲哥不是你的亲生孩子，你就这样对他，简直蛇蝎心肠！来人，快来人啊！喊什么？老夫人，你要为青哥做主呀！我刚刚看到李云婉，他给青哥配毒药，要不是我来得及时，青哥现在已经死了。我，这女人，好歹毒的心肠，光天化日就给行凶。这茶是我赐给青哥喝的，不假。可他人好好的站在这，你怎么说茶里有毒呢？难道有人往里面下毒了？你胡说！我怎么可能知道茶里有毒？我我瞎猜的，瞎猜，妄论主母，这可是大罪。我就算赐你杯真的毒茶，也不为过。夫人，我错了，我我就是紧张庆哥，我看你强迫庆哥，我我我。你什么？我是庆哥的嫡母，我要惩罚他还是奖励他，都是我的事，跟你有什么关系？还是说他是你儿子？把这杯茶喝了，证明我的清白，我就原谅你。夫人，我就不喝了吧。行了，闹吧。他不喝，怎么证明我的清白？莫非这茶里真的有毒？那我可以好好查查，是谁往里面下毒。我本来都想好怎么对付他，只要成功，他肯定乖乖听我。你倒好，非要扇我嘴巴。世子，你有办法了。这个是我的玉佩，有什么需要帮忙的？王爷自重，民女以嫁为人妇。我等你来找。如此看来，连我都无法探查出此毒是什么。但麒麟恒似乎了解。夫人，您的茶。茶水，我的毒恐怕就是青哥和葛宝儿伺机下的，怪不得我越来越丑。夫人，庆哥来了，你要见吗？带他进来。庆哥，进来吧。嫡母。庆哥并不是故意要惹您生气的，是茶水太烫，庆哥才没喝。庆哥向嫡母赔罪，这么说，还是我冤枉你了。庆哥不敢，嫡母，你原谅我吧。此事已经让你那上不得台面的表姑担着了，不必再演。还有什么事儿？先生明日就要去考究功课了，庆哥想先休息。嫡母能否让小厮带着庆哥出去玩几日？果然龙生龙，凤生凤，这孩子天生就是懒人。把功课做完再去玩啊！你陪我喝。好啊，庆哥想去哪里都可以。谢谢嫡母，那庆哥先告退了。
不然快扔掉，这要是被吃。先别声张。无补之术，上辈子被陆征流一家人威胁，将景顺的嫁妆都拿出来了。原来这里面还有真逆子的功劳。是这辈子，真逆子养废了。帮不上这对渣男贱女，那既然这样，就将他一并带走。你拿着这个玉佩，备好马车，去找恒王，让他来府上一叙，就说我可以治他的病。夫人，您认识恒王？不止认识，而且会更熟的。是的，是。脉象虚浮，质感减弱。王爷现在感觉如何？确实好多了，想不到太傅之女还有如此妙手回春的医术。家母曾经是女郎中，从小耳濡目染过一些。王爷若是信得过我，以后每隔五天可以来王府中一趟，不出半年，我就能将您的病治好。五天。倒是值得本王为夫人探访。多谢王爷器重，王爷，今天下午还有一次诊疗，请您准时过来。要不是前世被侯府那一大家子的事情拖累，我恐怕早都成为一代名医了。你要的东西，灵儿，你身为侯府的夫人，如此的隐蔽遥远，就不怕本王对你做些什么？败坏你的名声吗？就不怕本王对你做些什么？败坏你的名声。王爷高风亮节，自是信得过你。世人都说本王冷漠残忍，高风亮节，倒是头一次听说。夫人。你这是在玩我？王爷自重。夫人，你让本王给你拿的东西是禁，要是被发现了，满门抄斩都不为过。本王要点报酬，总过分了。王爷想要什么报酬？要是本王说我要的是你。王爷慎言，王爷不要再开民夫玩笑了。我有没有开玩笑，你自然是清楚的。齐林恒，你明明知道我接近你是另有所图，你到底想干什么？夫人。夫人，这东西咱可是碰不得的呀！你把这个下到他们的花瓶中，中午时分再把这个交到老夫人手里，然后，夫人您放心，爹一定会办好。色子头上一把刀，你们不是喜欢苟合，那我就让你们快活。老夫人，你快去看看吧，我实在是拿不定主意了。老夫人，这另一个静物就在表舅子的屋里。恒王不是从哪儿听说侯府有人搞巫蛊之术，已经派人过来了？怎么还扯上了恒王？<笑>竟敢这么胆大妄为！我们后要管王爷，王爷，王爷，放肆！恒王驾到，里面的人还不速速滚出来！哎呀！
天意。王爷，他们似乎听不到我们说话，应该是中了巫蛊之术。去。云婉，苏母，你们怎么在这儿、啊？你太过分了！你不仅和表妹私通，你居然居然还搞那种巫蛊之术！云婉，你给我闭嘴！金流，不许放肆！王爷在此。王爷，哎呀，王爷，卑职见过王爷，王爷千岁。千岁，身为朝廷命官，你公然使用巫蛊之术行德，何职都是轻的。要不是看在侯爷有情，满门抄斩的不为。王爷，卑职冤枉呀！卑职不敢呀！王爷，都是这个贱人说的。我和他在一起之前清清白白的，要是他故意陷害我，世子，你，王爷，世子。罪不至死，请您他的家父曾经是王爷老师的份上，放过世子和侯府。果然有祖上的阴庇，侯府怎么也倒不了。那我便徐徐图之。云婉，我就知道你不会不管我。宁太傅对本王有恩，自然是要感谢。将世子革职，关在侯府一个月，闭门思过，不准出门。谢王爷饶命。你应该感谢宁云婉。本王是看在他的面子上，才饶了你这条狗命。谢夫人，为夫再也不敢了。今日一事，多谢王爷出手相助。那云婉，你果然很聪明，不过，本王说的事情。王爷别！其实你的独小姐也不难，只要……王爷你，只要这样就能行。现在看看，颜色真的变淡了，就这么简单？就这么简单。不过，要是想要根治的话。还是需要。多谢王爷，民女已有夫婿，自然是可以。到底想了什么？父母之命，媒妁之言，民女也是身不由己，如今更是不能合离。是因为你的母亲。父亲去世，命府不是被贬就是流放，只剩下母亲和弟弟相依为命。我又怎么得罪得起侯府？对于本王来说，这些都是小事。王爷，王爷帮我的已经够多了。我虽身陷地狱，但我仍有自己的原则和底线。李云婉，你倒是聪明，不过今天，本王就是要做点好事。帮。对了，您别怪我多嘴，本王有权有势，还这么对你，看你的眼神也不一样。您一死不，男人就是贱，越得不到某样东西，便越要念着，念到付出一切。夫人，您还是先别进去了吧。云婉，云婉回来了，可让为夫死？什么意思？我可是你夫君。我看看到你就搞不起的脏男人，我可看，赶紧滚！本世子还没嫌你丑，你倒嫌你嫌我。你脸上的胎记似乎淡了不少啊。啊？是世子和葛宝儿大难不死，兴奋过头，看错了吧？听你的语气，是看错了。本世子倒还没问你
，你和恒王怎么关系？家父是恒王的老师，他自是给我三分薄面，加上我与恒王青梅竹马，他也很是疼我。原来你们小时候就认识了，你怎么不早告诉我呀？要是能巴结上恒王，别说我以后的仕途，就连侯爷都有可能往里放出来。云婉，今天你护卫我侯府有功，为父便赏你。与我同房一晚，满足就好了。啊！啊！啊！找死呀、啊！既然世子知道我与恒王相识，那我就劝你别招惹我，否则我在恒王面前说两句话还是好使。你好大的胆子呀你！平燕，夫人，换个房间，这个脏了。你。看在你能帮我打上河王这条线的份上，我忍你一时一起过错，待我拿下你，我定折磨的你生不如死。云婉，看看为夫给你带了什么。听丫鬟说，你最喜欢苗苗画画，我特意一大早去给你买的。来，看看喜不喜欢。呸呸呸！我爹怎么可能会给你送礼物？一定是你要勾引我爹，你去死！我不许再勾引我爹，我爹是我娘的。混账！胡说八道什么呢？小白眼狼，看自己爹对我好，这就急了。世子，你可好好看看，你的儿子都对我做了些什么？也没做什么，你大惊小怪的干什么？看吧，还是爹最疼我了，他可不会因为你而教育我。世子，你怎么每次都那么偏袒青哥？枉我这么长时间那么细心的教导他，没想到居然换来这样的结果。只是我受了委屈，自然得在这王府面前好好提提这侯府。跪下，这可是你嫡母，还不快点道歉！嫡母，我错了，对不起，姑。打在你身，痛在我心。姨母也没想到，你爹居然会这么严厉的惩罚你。姨母就容你一回，再不为例。谢谢姨母。进来。哥宝儿，陆征流，你们身败名裂还不够。如果你们最重视的孩子恨透了你。青哥，这是怎么了？哥宝儿，好好管管你这多嘴的儿子，否则咱们都得玩完。什么意思？他刚刚在林云婉面前差点说漏嘴，我给了他一巴掌。世子，这可是咱儿子，是咱俩的亲生骨肉。你当初说要带咱娘俩回侯府过好日子，我现在过的是什么日子呀？我的主母之位呢？我的母凭子贵呢？儿子为什么多嘴？还不是因为你这几天舔着脸去找厉云婉那个……你别不可理喻，我去舔厉云婉也是为了侯府。他认识恒王，我如果能巴结上恒王，那我以后的仕途不就有着落了？依我看，恒王都有段时间没来了，厉云婉再怎么说也是个人妇，恒王怎么可能上心？他分明就是拿恒王争宠的。请别不信，看我怎么收拾他！厉云婉，这亲哥和长工的作业根本就没法比。你不是继承了你父亲的衣钵吗？他就是这么教几个皇子的。云婉，你是不是偏心了？我告诉你，亲哥才是那个最聪明的，你可要好好给我听。这我可不知道了。而且我觉得在两个孩子里，我反而更偏袒亲哥一些。他平时对我。可是又打又骂的，我可一点怨言都没有。放屁！昨日你便冤枉了青哥，青哥是个多温顺的孩子。是吗？我杀了你。要不，一起去看看？去就去，我还怕你不成、啊？学学学，让你学，谁让你学习那么好的？这个家我才是少爷，你算个什么东西？住手！哎呀，你们都是死人呐，还不去把他拉开！哎
快奶奶，他欺负我，你快点教训他呀！我没有，什么没有？青哥还能说谎不成？青哥，分明是你一直在打长工，他都没有还手，你怎么还叫人教训他呀？你母亲是怎么教导你？你都忘了吗？夫人，你快喝一点吧，这是我从厨房偷偷拿来的。长工，你脸上的伤都是青哥打的。夫人不用担心，我没事。我必能护下这个善良的孩子。魏云婉，我刚给你点好脸色，你真当自己是侯府主人了？世子这是在教训你，身上的伤都好了。你少拿横王压我，你们关系不是很好吗？怎么这些天我也没见他来找你？废东西，我可不会怪你。来人，魏云婉，不守妇德，与夫君祖母顶嘴，给我家法伺候。陆尊留你敢？我当然。拿下！是。世子，求求你别打了！给我狠狠的打！不争流，今日之仇，我必加倍奉还。王爷，我跟你说过。要每隔五天来一次府中。您这么长时间没来，救急都复发了。最近宫里事情多，耽搁了。王爷现在感觉怎么样？<咳>好多了。看来本王的病是离不开你了。既然王爷没事了，那民女还有事，就先走了。等一下。侯府的人打的，没事的，王爷，这都是民女的家务事，就不劳王爷操心了。王爷，走，去侯府。今日啊，可真是痛快，哈哈哈哈哈！王道。再见，王爷。怎么样，能坚持？云婉是本王师傅的爱人，就连本王都要给几分薄。到底是谁在侯府敢伤她？是你吗？不是我，王爷我冤枉啊！我哪敢啊？是我祖母，是我祖母。王爷冤枉啊！我这把老骨头哪里打得动他呀？是他，就是。他挑拨离间，王爷要罚，就罚他吧。王爷，民女冤枉呀！民女平时最尊敬姐姐了。哦，你们倒是都冤，那就各打二十大板吧，这样也公平。云婉，你觉得这样可以？多谢王爷出手相助。云婉，云婉，替我们求求情呀！云婉，王爷饶命啊！来人，我带下去。王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，别怪你小木。别打我！别打我！让给我走着瞧，我就不信他次次能帮你。废物，怎么连这个都不会？娘，表姑娘伤好利索了，不在自己房间待着。我这儿来干什么？你到底怎么当母亲的？亲哥的学业落了那么一大截，你竟然一点也不着急？你来就有用了，大字都不是一个的村姑，你拿什么教他？你怎么被我说中了？恼羞成怒了？葛宝，你别忘了，谁才是这侯府当家主母？哎呀，你太近了，你是不是和世子远房了？我这不是太极，是毒。你这么惊讶，该不会你知道这毒吧？什么毒？我听不懂。你最好是不懂。走开，别影响我教导孩子。来，青哥，坐下吧。你好好跟嫡母说说，上次的作业是不是又抄了长工的呀？下次咱也改改
，不然别人一眼就看出来了。蒂姆，你你不骂亲哥吗？傻孩子，蒂姆当然不会怪你了。迪姆呀，就希望亲哥每天开开心心、舒舒服服的，不像某些人。迪姆最好，那是自然。迪姆先走了，亲哥好好玩啊。死不进，是死是我的，孩子也是我的。亲哥。你不是最爱我娘了吗？你刚到底是干什么？娘，可是迪姆对我也不错呀，我。青哥，我没事吧？青哥，你别怪我娘，谁让她变得那么好看，谁让她现在那么嚣张？我娘。必须出这口气！夫人不好了，老夫人还没过去一趟，说是庆哥出事了。老夫人，你一定要给庆哥做主呀、啊！你看庆哥被打的。你明白？你对我孙子做了什么？快跪下来交代！老夫人，你怎么连问都不问，就那么肯定是我做的？我晚上叫你去了庆哥的房间，你还狡辩？可是昨晚何宝儿也在啊，老夫人怎么不怀疑是他做的？当然不会是宝儿，宝儿是。李云南，对小孩子下这么重的手。我之前怎么没有发现你这么恶毒？我昨天晚上走的时候，你放心，特地给亲哥留了个丫鬟。爹，你去把昨天晚上一直守着亲哥的丫鬟带了。什么？谢夫人。母夫人，奴婢昨晚看见是，是表小姐弄上了亲少爷。表小姐当时表情可吓人了，像是要吃人，奴婢才没敢上前的。我什么？这不不不是这样的，不不不是这样的，老夫人、世子，你们别听那个胡说，我我昨天晚上一直在照顾青哥，而且我是，我怎么会呢？青哥，昨天晚上是谁打的你啊？别打我，别打我，救我，救我！快来，青哥。老夫人，既然葛宝儿是你的亲戚，那就交由你处置。我先带青哥回去了，解封。你个不省心的，让你进这个家门，全是看在庆哥的面子上，你对自己的儿子都下死手，你怎么这么歹毒啊？来人！请问，祖母，宝儿毕竟是我的女人，还是交给我来处置吧。世子，宝儿，庆哥是我们的亲生骨肉，你怎么能做这种事呢？简直太让我失望了。我只是一时冲动，那个令云婉，她处处压我们一头，还还让王爷欺负我们。世子也不心疼心疼奴家。宝儿，我之前说过的，像那个蠢女人把庆哥培养成才，将来你这个亲生母亲不就是我侯府的主母？早就沉不住气呢。不是我沉不住气，是世子。这令云婉跟之前不一样了，世子是不是喜欢到那张脸蛋了？怎么可能？本世子对那种包办婚姻才不屑一顾。真的吗？那就好，世子说过，只爱我一个人，我不许反悔。可要说话算话。世子，你轻点，慢疼一点。想让我原谅宝儿，那你是不是好好表现一下？世子，你弄疼人家了。嗯
。那个本世子今天状态不对，改天再来看一眼。世子，别走！本世子没问题，一定是对宝儿的身体有着，还是令云婉漂亮。娘子。父亲来疼你了，这些天管理侯府辛苦，父亲奖励奖励。哎，娘子，是在找这个吗？别这么排斥我嘛！我可是你夫君。你，你真灵，你放开，你再这样，你别让我不客气了。我和我自己，养子洞房，平情静意。啊啊啊！啊啊！我可早就警告过你，这都是你自找。丁云婉，你行为就快三从四德了，你竟被丢到狗肚子里去了！我就不守自己又怎么样？况且我现在有王爷撑腰，有本事你去告我！丁云婉，你快滚！夫人，您没事吧？平爷，明天跟我去庄子里，我要带个人回来。是。陆征流这个脏东西，靠近我我都觉得恶心，想碰我，那就让你们先狗咬狗。祖母，这茶可是宝儿亲自托人给您带的，您快尝尝。宝儿有心了。老夫人，明白。这是？这是竹青，竹青给老夫人请安。老夫人。我想纳竹青作为世子的妾室。什么？这怎么行？竹青不是因为犯错被表嫂你赶到别院去了吗？以前是我不懂事，但这竹青毕竟是世子的心头好，当然要接回来满足世子。上一世听说竹青在庄子里被折磨的就剩一口气，也想要见我最后一面，如今倒是可用。碧云婉，你疯了吗？好啦，碧瑶。你的意见呢？既然是娘子的意思，那我自然是没有拒绝的理由。世子，奴家这些年好想你呀、啊，有好多话想跟你说。是吗？那咱们换个地方聊聊。表姑娘脸色好难看呀。该不会是世子有了新欢，所以馋了？哎呦，你给我等着！本王先是觉得浑身通体痛苦，这么奇妙，之前怎么没馋？王爷，实不相瞒，这样的法子对我自己也有一定的损耗。就当是为了感谢王爷之前出手相救吧。这么怪事，倒是头一次。王爷说笑了。有什么好笑的？本王一向知恩图报，自然是要好好感谢你一下。王爷，上次之后，我已经找到别的法子可以解我身上的毒。吩咐老王爷谢谢。那哪有本王这么讲？王爷，王爷请自重。放心，本王不是当头子，本王让你心甘情愿的。王爷，民女还有事，先告退了。李云婉啊，李云婉。不可动心，你只是需要他的权势，怎么反倒被调戏了？太没用了。不过，这种感觉好奇怪。丽云婉，这么晚才回来，干什么去了？自然是王爷来了，让我给他治病，所以我劝你，以后少惹我。王爷，你竟真傍上王爷了。还好了，那我以后的仕途岂不是有着落了？陆征流，我是你妻子，你不但不在乎我的名节，反而为了名誉算计至此。林云婉，你这话什么意思？哪怕是需要你付出些名节，你毕竟是我侯府的主母
，为侯府做点贡献怎么了？果然，这些人的嘴脸只会比上一世更恶心。够了，你来找我合适？庆哥的生辰要到了，把你嫁妆拿出来，好好操办一下。庆哥刚刚入族谱，第一个生辰可不能草草了事。好啊，那就如王爷所愿。亲哥，喜欢吗？喜欢，亲哥最爱娘亲了。亲哥会永远对娘亲好的。亲哥，你以前不是最不喜欢嫡母了吗？亲哥以前是有眼无珠，嫡母是天底下对亲哥最好的人，真是个乖孩子。来，哎呀，表妹，你不会介意吧？你应该不在乎这个，毕竟上次你差点都把亲哥给打死了。亲哥最讨厌你，害人精，去死！看来葛宝儿上次把亲哥打怕了，竟然让他们这对亲生母子这么快就反目了。亲哥现在只认嫡母，才不认你这个坏女人。你如今怎么被教导成这样？你才放肆！别忘了自己什么身份。尹云婉，一定是你搞的鬼！你教坏我儿子，我绝对不会放过你。李云婉，我要你死！干什么？这你们是吧？谁让你多管闲事的？李云婉今天必须死！去死！敢谋害祖母，看我不打死你！你，这又是怎么了？要反天吗？老夫人，老夫人，说，怎么回事？韦夫人，这个刚刚要推祖母下水。哦，我替侯府教训这个不知天高地厚的。打得好，打得好！你个不孝的，白眼狼！辛辛苦苦怀胎十月，怎么生下你这东西？庆哥，葛宝儿是你亲娘，嫡母，她不是，我怎么可能让她这样的坏女人做我的亲娘？谁让你生下我的？经过我同意了吧？也不看看你这个的身份，你你们，他居然是你们的亲生儿子。我居然被你们蒙在鼓里、啊！离开的时机终于到了，你听我解释啊！陆贞流，我们合离。云婉，你听我解、哎，你听我解释啊！解释什么？解释你跟葛宝儿暗度陈仓，背着我养外室，还让我养你们的儿子。我和宝儿就是个意外，就那一次。况且，要不是我们聚少离多，怎么会发生这种事啊？你的意思是怪我呢？你养外室就算了，还让他先我一步生下儿子。当今圣上最恨宠妾灭亲，我看你们如何交代。你作为当家祖母，伤不住夫君的心，难道你没责任吗？你就是。况且，这又不是什么伤天害理的事。把宝儿纳为妾室，瞒一下此事不就行了？真是不要脸！你倒是敢想！陆贞流。要么合离，要么鱼死网破。你想了没？还鱼死网破？你生是我侯府的人，死是我侯府的鬼，想合离，门都没有。既然你们想我留下来彻底毁了侯府，如你们所愿，现在先要你陪着。哎，夫人，我那副向来铁骨铮铮、啊，如今在这竟受这等屈辱。小金鱼，你们侯府，你要给我个说法！哎呦，你们这些不孝子孙，气死我了！气死我了！哎呦，祖母，叫郎中去啊！是。哎，祖母，李云来，你愣着干嘛？快看看我祖母呀、啊！我看他也不像有事的样子。哎呀，你说什么呢？他齐令恒你都知，我祖母差在哪了？哦，嫡母现在配与本王相比。王爷，陆征流，你好大的胆子！王爷，是微臣，刚刚太着急，一时口误了，您千万别和我计较呀。
，老夫人这是生病了。阿福，你昨日不是刚学了针灸吗？去给老夫人扎两针。是，王爷。哎，王爷，我醒了，我好了，王爷恕罪。刚才世子太关心老身了，一时口误，王爷恕罪，恕罪。老夫人这病倒是来得快，去得也快，当真是有趣。夫人，本王正好闲来无事，不如也在这儿看看热闹。王爷不嫌肮脏，自然可以看。葛宝儿，庆哥既然是你的孩子，我必定不会再管。但是你和世子私通。还未婚先生子，王爷，他这种做法，是不是该？陈谈。正是。王爷，王爷饶命啊！宝儿虽然有错，但罪不至死呀。世子怕是跪错了人，这是你的家事，本王不承受。哎，云婉，这这宝儿毕竟是庆哥的生母，将来。庆哥还要给你养老呢，你也不想让庆哥恨你吧？这家人真是无耻的没有下限。好啊，那就将葛宝儿暂押柴房，择日再说。本夫人今日实在是累了，先陪王爷去休息。你说什么？怎么？你是想让王爷继续罚你？小夫之妇还敢勾搭王爷，我看该被陈堂的应该是你。你给我等着！本王用着，可还顺手啊？多谢王爷出手相助。你要真想和离的话，我倒是有个办法。王爷，侯府欺我辱我，如今他们想要和离，我也不愿了。我要让他们自食恶果。你倒是越来越让我刮目相看了。有什么需要帮忙的地方，尽管告诉我。王爷真的愿意帮我？嗯。你确定？王爷难道没有听说过一句话：“欲使其灭亡，先让其疯狂。”本王倒是觉得。你虽让我疯狂，王爷，既然我帮了你的忙，总得收点礼，不是？永定侯世子陆征流，智勇双全，威武兼备，兼备恒王举荐，册封中郎将，择日上任，钦此。中郎将还不接旨？臣谢主隆恩。云婉，夫人，这是你为我求来的。不然呢？不然世子凭什么觉得自己能做中郎将？再怎么说，我也是世子。你这话什么意思？不过此次多亏了娘子，这事儿啊就这么过去了。我看宝儿也该放出来了。先前是我冷落了娘子，不如今天。厉云婉，你发什么疯啊？是，我是疯了。只要世子一碰我，我就能想起你在外面养外世子。要不是为了这个侯府，我定不会再忍。厉云婉，你这是什么意思呀、啊？我可是你夫君，恒王就算是对你不同。那你好歹也是我侯府的女人，就算死，你和我侯府也是绑在一起的。好啊，那就看我们谁先死。哎，我告诉你啊，你最好赶紧把我给我放出来，父为妻高。你要是不听我的，我定要你好看。郑流，昨日我说过你多少次了，要沉住气。<笑>我看丽云婉心里还是有你，就是生气了，不然的话。怎么可能给你求这么大的官职？郑明，你别急，嫁到陆家就跑不了，那彻底没命的家伙得收拾就是。现在重要的是
葛宝儿那个亲哥的身份暴露了，李云婉要是不管，可怎么办呢？祖母喝茶。宝儿真的知道错了，秦老夫人和世子看在亲哥的份上，非要惩罚宝儿。祖母，依我看，此事就算了吧。宝儿毕竟跟我一场，又生了亲哥，祖母的位子给他都不过分，只是眼下，不如就给宝儿一个妾室的位子，您看如何？真是笑。一个不知检点还有婚约的女人，也配做侯府的妾？宝儿跟我的时候清清白白，林云婉，你少在这血口喷人！我自然不会血口喷，我可是有证据。宝儿妹妹好像看起来很紧张，不然你自己说说，你到底有没有做？若是有的话。世子岂不是强抢人妻又让人生子？你猜官府会怎么判呢？林云婉，你少在这胡说八道！把人带上来。夫人，世子，他就是我那七年前新婚出逃的妻子，只有他签下的婚书，我替你收据。你放屁！我根本不认识你，你也不撒泼尿罩着自己，我怎么可能看得上你？你跟我洞房花烛夜的时候，怎么不这么说？现在攀上了侯府，就翻脸不认人了是吧？可惜了，我有官府判罚的一书，官府可以查到，你已经与我婚配。何宝儿，这可是真的。世子，你听我解释，宝儿是有苦衷的。我呸！苦衷个屁！你当初就是从窑子里面跑出来的，骗光了我的家产，你还我血汗钱！先把他带下去。世子，宝儿真的是被冤枉的。世子，你要为宝儿做主呀！世，婚书在此，你还敢狡辩？何宝儿，你个，竟敢骗我！不是这样的，宝儿不是故意骗你的。你就看在亲哥的份上，世子。世子现在还是要坚持纳他为妾吗？葛宝儿，你有今天，真是苍天有眼。亲哥还在，宝儿即使不结，这个妾当定的。林云婉，他不知检点你，别以为你和王爷那些事儿，世子不在乎。闭嘴！只要我在这侯府一天，他葛宝。就一天也别想进这。世子若是不服，大可以去告。最好是让全天下的人都知道，抚养外室，窃灭妻财。嗯，聂云婉，你好大的胆子，想翻天吗？对，我就是要翻天。呸！我看他还能怎么着，还能反了他？世子，如果做不了妾，我以后还怎么有机会当上主母之位呀？我和亲哥以后怎么办呢？你给我戴绿帽子的事儿，我还没找你算账呢。奴家命苦，奴家都是被逼的呀。世子，你忘了我们曾经的美好了吗？那庆哥呢？庆哥可是我们亲生骨肉，以后就指望着他出人头地。现在可倒好，丽云婉以后不管庆哥了。你哭都没地方哭，我不是和你说过吗？要沉住气。你在乡下答应我，答应的好好的呀。宝儿，现在一定要沉住气，乖乖听我的。我向你保证，林云婉是我们班。真的吗？当然是真的。你别看他成天冷着个脸，实际上他喜欢我喜欢的不得了。我这中郎将的位置都是他给我求来的。说到底啊，老子才是他的天。以后你就乖乖的等他坐收渔翁之利吧。可，可是。好了，听我的。世子，人家好想你，今天晚上能不能留下来？可是这天儿还没黑呢。一会儿不就天黑了吗？那就让本世子
ขาเขาทำเราพ่อนจะมาจ้าจี้จ้าวเสี่ยวสมบัติเสี่ยวฮึ่มไม่好意思问我这些天说身体抱恙这么大个好府都扔给我管我一把老骨头我管得了吗我看你就是装病你是俗母先不说这个正事正事啊是这样的庆哥的学业最近落下的太厉害了你去管管了另外他成天不着家。夫人，孙子不好了。小少爷把将军府的小少爷给打了。现在将军府的人过来讨说法了。什么？这这怎么回事？小少爷和将军府的斗军士两个人不知道怎么回事就打起来了。小少爷仗着个头把对方的腿给打残了。你儿子把我儿子打残废了，今天你必须给我个说法，否则这事儿没完。哎呀，刘将军，不是小孩子胡闹也没多大事儿。怎么着，世子爷不想认了，那就别怪本将军手里的剑不长眼了。我先废了你，再去宰了那个。哎，没有的事啊！刘婉，你快说句话呀！哎呀，我快替我求求情啊！我能怎么办？哎，将军，哎，将军，将军，手下留情啊！哎，将军，将军。将军，手下留情啊！将军此时动手伤人，圣上恐怕怪罪；若是入狱，得不偿失啊！哎，你什么意思？本将军今天来，只是为了讨个说法。念及你的父亲，我已经手下留情，没想到你们侯府蛮不讲理，那就别怪本将军，客气了。柳将军是父亲生前最欣赏的好友，我不能让他因冲动获罪，不妨借此掏空这个心思。此时圣上如果真的怪罪下来，将军也落不着好，倒不如我们双方都各退一步。这件事儿确实是庆哥的错，只是令郎的身体更为要紧，不如令郎医治的费用就全部由我们侯府来出。您看如何？你倒是说了句人话，比那个废物强了不少。除了医药费，你们侯府还得赔偿我五百两银子。哎呀，这这赔偿医药费就行了，我们侯府哪有那么多银子给？李云婉，你说句话呀！刘将军，就按你说的办。过几日，我便会派人将世子的钱送到府上。这还差不多。李云婉，你怎么答应给他们五百两呀？反正我没钱，要给你给。那可是你儿子，你也是侯府的主母，青哥也是你的孩子，你有嫁妆，你给。我以为你有多大能耐呢，整了半天还要赔人家五百两，要赔要你的嫁妆赔。想不到他们的嘴脸竟然比前世还恶心。好啊，既然老夫人和世子都不想赔，明夜你去跟刘将军说。府上没有。哎哎，哎，这个屁！哎呀，这屁！金哥，金哥，刘将军说了，要么五百两，要么谢你儿子一条腿。奶奶救我！这奶奶救我！哎呀，这我嫁妆的钱可都拿去做生意了，这一时半会儿也取不出来。老夫人和世子。人命关天，你们就别在乎钱的事儿，赶紧拿出来吧。嗯，哎，别跟我重孙子，我我我我只有二百两，江柳，你有多少钱？快拿出来凑凑啊！我,我一分钱都没有呀、啊，外边还欠着不少呢。西西，这侯府的铺子和庄子，可就更没现钱了。不过我倒是认识个借贷的，可以给我们低点利息。不如，世子你先画个押，等借到钱了，就拿去还给将军府。你让我借钱给将军府？这可是你儿子啊！爹，快救我！牛
世子已经画押了，还不快把小世子给放了？不过要钱，可记得找陆贞流，跟我和侯府没有关系。我们走。爹。哎呀，没事吧？哼，还当家主母呢，自己的丈夫都不维护，让他借钱画押，叫你有什么用？老夫人大可以自己打理。刚好我最近身体抱恙，我先走了。哎，林婉，等等，干什么？丽云婉，你最好对我客气点。我现在可是今非昔比，过几日王府家宴，邀请了我侯府一家亲去。要不是我能力突出，你们能有如此殊荣？哦，你确定王爷看中的是你的能力？当然是了，不然凭你一个妇道人家，你以为你真能让王爷器重我？那这样的家宴，长工和庆哥自然也不能落下，都一并带上吧。没这小祖宗作天作地，可就没好戏演。我就知道嫡母最疼我了，那个张金府的小废物就该打死。要是能真的打死他就好了，反正有嫡母给我撑腰，那是自然。庆哥，你想做什么就做什么，嫡母都会帮你的。对，庆哥没错，那个小杂种就该被打死。庆、嗯、哥，真棒，我儿子最厉害。嗯，你们一家人当然要整整齐齐的了。真，王爷，你怎么在这儿？这里是女子的闺房，你……本王想去的地方，谁敢拦我？王爷来，有什么事儿吗？当然有了，你帮本王治疗之后，效果好了很多，本王想亲自来试试。看看是不是眼睛就好。王爷，请自住。这么不见刀啊！放心，本王不会做什么出格的事儿。半夜出入女子的闺房，难道就不是出格之事吗？好了，别生气了。明天王府的家宴，本王给你特权还不行？什么特权？当然是云婉复仇的特权，到时候你想怎么做就怎么做，本王定会扶你周全。要是没有王爷帮我，怕是明天的计划很难顺利。云婉，多谢王爷相助。王爷，时间不早了。你先回去休息吧。嗯，嗯，明天母后也在，她对你很是好奇，好好表现。我今日有要紧事，你在府里等我。宝儿妹妹看上去很是想念你。其实我也并不反对你们那次，只是宝儿妹妹毕竟已经嫁娶过，不如二位随我一起去王府，我让王爷免去她的婚姻，顺便给你们赐婚，怎么样？你怎么会这么好心？女人何苦为难女人？你说是不是呀，宝儿妹妹？我待会儿就去请求王爷给二位赐婚，这才有当家主母的样子，算你识相。不带你见见王府那等大世面，怎么能激发出你骨子里的虚荣心呢？就看你们一家三口表演。
拜见皇后娘娘，拜见王爷。你就是令云婉、令太傅的女儿，民女拜见皇后娘娘。你小的时候我见过，没想到已经出落的如此漂亮。快入座吧，谢谢娘娘。要不是当年那个皇帝带兵出战，没准儿就是你们喜结连理了。娘娘，民女此次前来，特意为您准备了礼物。我听王爷说，您最近睡眠不足，思虑过度，正好民女学习医术，研制了安睡丸，请娘娘享用。是他，一定是他故意吓唬娘娘，快点把他控制住。王爷，此处有诈，让我先看看娘娘有没有事。拦住，表哥，那是他害的，不能让他再伤害姑姑了。刘婉，我相信你。你先过来。这到底是怎么回事？对不起，娘娘，让您受惊了。明玉原本准备的是药，可不知何时被人替换了，请娘娘给云婉一点时间，云婉定将此人找出。好。你，你什么意思？不是我。我什么都没说，你紧张什么？不，你既然能找到死老鼠放在那个盒子里，你的身上一定有毒药之类的东西。你在胡说八道什么呀？我听不懂。今日是王府家宴，你胆敢搞这些小动作，真是自以为。世子，你啊，你干什么？夫人，找到了。娘娘，娘娘，真的不是我，娘娘为我做主。注意一下，娘娘。陆正流，你竟然敢让你的人拿死我惊吓皇后，该当何罪？王爷，小的知错了，王爷饶命啊！小的对家中女眷管教不严，我这就教训他。且慢。夫人，您帮我向王爷求求情，我真的知道错了，谢谢夫人了。给你判死罪都，接住，就敢千刀万。只是今日王府家宴，见血。是是夫人。王爷，何宝儿虽然有罪，但他没名没分，不像侯府中人，不应该连累。对对，哎，永远说的对。哎呀，王爷，王爷饶命呀、啊！王爷，不如就让我亲自管教他，也替娘娘跟王爷出了这口气。本王没有问题。令和难得对一个女子如此特别，可惜云婉已经嫁作人妇了。王爷没问题，本宫自然也没有问题。果然今天没想搭理你。既然你送上门，我就收个利息。夫人，夫人，宝儿妹妹，得罪了。夫人。
。云婉，刚刚我差点错怪你，委屈你了。娘娘，云婉不委屈，虽然药被人换了，但好在云婉还多带了一瓶。娘娘，此物叫做安睡丸，睡前吃上一颗，可以宁心静神，安眠整晚。真的有这么神奇？回娘娘。哪怕您现在吃上一颗，心情也能立马变得平顺轻松。云婉现在就可以吃一颗。哇哇，太神奇了！快，给本宫拿上来看看。娘娘要回后，可以随时找我要。好，云婉有心了。陆夫人送的礼也太别致了吧？不过这送礼未免有些太单调了，不如你跳个舞或者弹个曲，助助兴。娇娇，今天是家宴，又不是斗舞宴。表哥，你别着急呀，没准陆夫人真的会呢。不要为难。既然林小姐提议我献舞一曲，那今日我便献丑了。怎么能叫献丑呢？不会是瞎跳吧？大家也不会说你的我想借天边那落尘落未落的雪月，写一支银蝶，宣讲这风雪。好，云兰果然深藏不露，多谢娘娘夸奖。好舞蹈。等等，灵儿呢？庆哥怎么也不见了？他快去找！让我去给我发出去！发出去！哎，小、哎、人，我抓起来！哎，等一下，等等，等一下！娘娘，王爷息怒呀！这小孩子胡闹啊！娘娘，娘娘，一起带走！小孩子不懂事，娘娘，饶命！娘娘，娘娘，饶命啊！饶命啊！娘娘娘娘娘娘快传太医！他太医来不及了，直接送过去吧。哎，娘娘，娘娘有生命危险，需要马上进行急救。不行，你是什么东西，敢给皇后诊治？要是出了什么事，十个脑袋都不够你赔的。林小姐。皇后已经很危险了，我看你是居心不良。今天我就好好教训教训你，表哥，你别拦着我，姑姑会被这凌云婉给弄死的。云婉的医术我知道，让她给抹糊涂，这儿还轮不到你一个外人插手。皇后已经没事了，是气火攻心造成的郁结。莫非什么时候能醒过来？很快。好你个贱人，你敢谋杀当朝皇后！好你个贱人，你敢谋杀当朝皇后！不可能啊，皇后明明已经好了。到底怎么回事？如果你醒了，就听听你在那吵吵嚷嚷的，巴不得我死是吧？娇娇不敢。不息怒，云云，刚刚哀家真的以为自己要死了，谢谢你救了我。皇后严重了，您没事就好。怎么了？灵儿她怎么样了？皇后放心，太医已经在给灵儿诊，不会有事的。我的灵儿可千万不能有事。来人，让侯府众人给我押到凌霄殿，尤其是那个孽种。
，跪下！我不得饶命，饶命！你们放开我！我爹是世子，堂堂的中郎将，敢欺负我！你们就死定了！娘娘，娘娘饶命啊！小孩子童言无忌，娘娘，您您别管，娘娘。小孩子不懂事，那就是你这个大人教唆的了。我的灵儿要是什么差池，我让你们整个侯府陪葬。来人，别做公杂！啊啊啊啊！娘娘，饶命啊！娘娘，你要不就打我这把老骨头吧，再打会死人的呀！对，娘娘，别打他，他身子骨硬了，打他，我受不了了，娘娘。你这个呢？我继续打。我还没死呢。爷爷的老之前让朕弟子。在王府出家之后，他竟然闯下这么大的祸，看来老天爷对他帮了。明白，王爷，王爷，求求王爷，你的大人会死人的。老夫人，庆哥这次闯的祸太大了，还家板子都算轻的。你会是你的葬礼，你怎么这么没良心？老夫人这就冤枉了，我也是侯府。到时候大家一起包养，我都自身难保。再说，要真是满门抄家，还是老夫人比较合适。毕竟年纪大。你是你的胆，是你干嘛想跟我相伴啊？我娘和你不在我身边，小贱人，这个娘必须去报。这是在威胁，威胁你和王爷，不是给王爷叫好吗？现在这么多恨，去可有没？去吧，我带着你娘和你弟弟一起死。好啊，嗯，咱差不多，还赶紧去，你就别怪我。他欺负你了？没有，王爷，只是求王爷先放过世子，然后等小王爷情况稳定后再说。我弟弟现在还生死。娘娘，王爷，小王爷已脱离生命危险。快，快带我去看看。幸好小王爷没事，所以你就让我放了他。你凭什么觉得我会放了他？我会让他们付出代价，只是这次求王爷成全，绝对不能让他们伤害母亲和弟弟。林元万，看来最近本王对你太好。才让你敢触碰我的底线，那样的废物，凭什么值得你为他矫情？你喜欢他？求王爷成全。好。慢点，上来，上来！哎呀，疼死我了！世子这顿打可没白挨，毕竟是为了自己的亲生儿子。庆哥不是夫人亲生的，夫人不心疼也就算了，怎么一点也不关心世子？主母面前哪有你不怕的？世子，你快看夫人，她怎么能这样、啊？李云婉，好了。此次也多亏了云婉，要不然我和庆哥也不生气。那那我还得多谢夫人了。可是夫人也没把事情办利索呀。现在侯府众人还是被禁足的状态，王爷的怒火也没平息呀。做错事情就是要付出代价。庆哥虽然还只是个孩子，但他竟然做出这样
，如果不好好管教，以后……既然你这么有本事。那就送佛送到西，让王爷免了庆哥和世子所有的过错，好不好？夫人，回府也是没办法呀。虽说我们是回了侯府，但我的官职和仕途难免会受影响。你能耐大，就去王府替我求求情。你居然做出这样的事情！陆贞流，葛宝儿，今日之仇，我必加倍奉还。你怎么在这儿？王爷，怎么了？别动了。你说什么？你怎么了？他们居然给你下了这样的毒、啊！我绝对，我绝对不会放过他们。但现在，帮帮我！你知道你在说什么吗？王爷。李文，你别后悔，本王去无死。你们给我等着！本王这么多年的念气，原来只有他能治好。林云婉。这次你终于逃不掉了，夫人，你昨晚上去哪儿了？平爷找了你一晚上都没找着您，世子还不让我去找您。没事啊，平爷，我这不是好好的回来了吗？他们对你做什么了？平爷，我跟侯府无功代替。我想做一件事，你愿意帮我吗？平爷愿意。谁？谁？世子，是青儿啊！青儿想你了，来看看你。青儿，青儿这么晚来找本世子，是哪里想我？那就让我好好等等。夫人，如青以及艾伦的吩咐去了世子的房间，奴婢看他们已经睡下了。很好，只是。奴婢不明白，您这样不是让世子更开心了吗？平爷，你听说过吗？想要战胜敌人，就要先打入敌人内部。竹青会是一把好戏，等着看好戏。李玉婉，你贱不贱？都是王爷玩过的残花败柳了，竟然还用脸爬上世子的床！
。妹妹一不是妾，二不是世子的人，怎么都管起我了？还是说你想做妾？我才不要做妾。那你就是想做主呢？我没有。明晚你不要胡说八道。宝儿妹妹，我知道昨夜我陪世子，让你很是委屈。毕竟你和世子才是真心相爱的，不如这样，你现在跪下来求我，我给你纳做妾室。世子会纳我一妾的，犯不着求你啊、哦。可现在世子喜欢我，况且我可是主母，你就不怕我之后？算了，眼下先当妾，到时候再上位就是了。我夫人收我为妾室。宝儿，你这是在干什么？世子你，你昨晚上是和这个贱人睡在一块的？你骂谁贱人呢？信不信我打你？林云婉，你又对宝儿做什么了？你倒不如问问你的好表妹，是她自己要做什么？你说是不是呀，宝儿呢？宝儿，你不是说过和我在一起不要名分吗？你知不知道，以你的身份做我的妾室，我是犯了律法的。不是的，世子，我不可能，怎么会这样？世子最爱的名不是我呀，葛宝儿，你我之间注定要争个不死不休，你给我等着。你，我才是父亲的亲生儿子，你就算是逼子又如何？将来侯府的一切都是我的。识相了，现在赶紧给我跪下，我提前给你收小弟。嫡母才是侯府的当家人，你不尊敬他，不会有好下场的。你，我打死你！住手！住手！庆哥现在是越来越有本事，成天欺负弟，该不会是因为你在恒王府闯了那么大的祸，嫡母都帮你摆平了？庆哥别怕，你无论做什么，嫡母都会给你摆平。只是。嫡母最疼爱的就是你弟弟，你不能动。长公，嫡母已经给你找好了学习的去处，以后你就在恒王府和麒麟王爷一起学习，怎么样？不行。凭什么就给长公找好的上学地方？必须把青哥也安排上。老夫人使唤起我来，倒是越来越得心应手。这又怎么样？你这残花败，我们侯府肯收留你，你还不感恩戴德？这要换做别家，他把你撑疼。我原本以为那天晚上的事，都是陆贞流的手笔，没想到还有你这个老东西的主意。对祖母放尊重点，你个二手货，信不信我打死你、啊？陆贞流，你是伤好全乎了。又想尝尝我鞭子的滋味了？呸呸呸！你个机警的二手货，赶紧帮我安排学习的地方，否则我爹和我太奶奶一直揍你。哦，很好，只要我稍稍推波助澜，这小家伙就能翻天。我上辈子竟然没早点发现他骨子里的裂痕。可以啊，既然庆哥想去恒王府，那就一定送去。我才不要去恒王府。恒王太可怕了，我要去比恒王府好的地方学习。对对对，你要给庆哥安排更好的上学地方，否则你不想见你的母亲。好，那就送庆哥去皇宫，和皇子们一起学习，怎么样？你说的是真的？你还有那么大的本事？有没有那个能耐，试试不就知道？只是你们谁都不许动我娘和弟弟，不然我不会放了。夫人，史克那些人可太坏了。他有小少爷，小小年纪就坏的没边
，这要是真的送进了皇宫，那岂不是会闯大祸？不闯大祸，怎么把侯府那些人都送走？您的意思是，平野，外面的世界应该很美好。对了，曹让林已经和弟弟的下落了，只是什么？他们在哪儿？娘，云外，娘，你家谁让我杀这老太婆？既然你自己来送死，那就怪不得我不客气了。云外。啊一辈子靠着相依为伴，哪怕是梦醒的夜。别怕，云儿，我来救你。因为你而来，我的爱是最凄柔的对白。嗯你怎么样？有没有好一点？只是一点小伤，疗养就好了。小伤？你浑身上下受了这么多伤，还说没事？你到底想干什么？为什么一直躲着我？明明是本王占了你的便宜，你却跑得比兔子还快。林云婉，这就是你的手段吗？五王爷。你在说什么？你是想让本王袒露心声吗？那我告诉你，我喜欢你。本王说我喜欢你，不管你是什么样的身份，我都喜欢。有什么事情我们一起面对，好吗？王爷，望您三思而言。本王就是三思过的，我是五思、七思、九思过的。本王想娶你，王爷，你你可以不用找机会打了，你想做什么就去做什么，本王一定会你周全。随心去远方，看看太阳。王爷，拿着它，庆哥就能到皇宫去升学了。只是，接下来的事情，你真的想好？多谢王爷相助。等事成之后，我一定亲自向王爷道谢。啊那你打算怎么谢我？五王爷，这么多人看着呢。谁敢说本王的闲话？你是我的。我可是侯府主母，王爷，请自重。云婉，我留给你的时间不多了，到时候本王会给你一个新的身份。什么？宋丹，当家主母，却不知检验。昨晚一夜未归，我教训你不是应该的。愣着干嘛？还不给我打！世子，欺人太甚！我不会放过你的。魏云婉，你以为我不知道你做了那些事？我确实宠妾念妻，你就算看不惯，不能奈我何。昨晚去陪王爷了，回来还不是在我身边？屁！我打！你什么？你竟然真的搞到了！
，青哥，可以去皇宫的学堂读书了。别打了，别打了，云婉，你早就告诉我是去给青哥办入学的事情，我也不会打你啊。看来夫人还是挂念世子和侯府的。我的亲哥将来告状有望了，以后能进皇宫和皇子们一起学习，那得是多大的殊荣！是啊，<笑>我儿将来定然飞黄腾达。哈哈哈！好了，平燕，别哭了，讲的不错。夫人，你明明已经拿到了给亲哥的入学资格，为什么还要再演这出《可可记》？那些小厮差点就把鞭子打在您身上了。幸好我早就知道，陆贞流会拿我一夜未归的事情做文章，早早做了防范，不然只会比现在更惨。不过也好，这样亲哥进入皇宫就不是我的本意，他们就能放松警惕了。陆贞流，我早都将你的手段分析透彻。就得受死！可是庆哥去了皇宫，他岂不会越来越好？他可是世子和那个葛宝的私生子啊！奴婢实在是不明白您为什么这么做。你觉得庆哥那种无法无天的性格，在皇宫会制造出什么惊喜？奴婢明白了，夫人真厉害。夫人，竹青姑娘求见，让她进来。夫人，奴婢发现世子和格巴尔在房间里白日宣言，简直不要脸<咳>。这个先跳过，还有别的吗？夫人，竹青跳不开宣言这个话题，因为他们就是一边宣言，一边密谋大事。世子，你说魏云婉肯定恨极了我跟金哥。他真那么好心把庆哥送去皇宫里读书？就算他不想，看在本世子的面子上，他也会绞尽脑汁的。毕竟他嫁进我侯府七年，为的不就是得到本世子的刮目相看？你们世子好坏。那如果庆哥在皇宫里取得成绩了，是不是就可以提前将魏云婉弄死？当然。这个蠢女人，可不像以前那样淫风自存。宝儿，再等等，等庆哥在宫中养病，本世子就这样一点一点的掐死他。这个破坏你是的。他们倒是打的一手好算盘，就看谁能笑到最后。你继续留在世子身边，装作什么事情都没发生，一有消息就马上告诉我。是，把这个拿去。陆贞流欠刘将军的账，也该清一清。到时候，这个侯府一样东西都会给他们留。大人啊，让刘将军再宽限我一点时间，我再凑一凑，我一定能还上。世子。我宽限给你的时间不少了，今天还没有钱，我们可就要把你这侯府给搬空了。别别别，这点玩意儿是我侯府全部的家当了，我娘子长得好看，我把我娘子给你们，你们随便玩。没用的东西，少在这废话。既然没钱，我们就搬。大人，大人，别！大人，大人，大人，这可是我的棺材本啊！你个强盗要看家谱，我老太婆就死给你看。太老太太，我我我，祖母，祖母，祖母，我的棺材呢？有了这些东西，拿着做什么好呢？不如就把他们都带了。王爷，你什么时候来的？在你摆弄这些嫁妆的时候，就来了。你胡说！我什么时候说这是嫁妆了、啊？不给嫁妆也没关系。
，本王早就备好十粒红烛，良田千顷，黄金万两。王爷，你再等等我好吗？当然，多久都可以。本王一直。明晚，我知道那天的事情。你也是迫不得已。成婚之前，本王会对你发虎情，知虎礼。你放心。你为什么对我这么好？小时候的事情，你真的不记得吗？我，我不记得了。你来王府，就是为了确认我是不是小时候的人。一开始不确定，确的多了。夫人，不好了，小少爷在皇宫闯大祸了。武定侯世子陆征流携家眷面见皇上，皇上万福。大胆陆征流，有你真是朕的福气。皇上饶命啊！小的，小的不知道做错了什么。朕好心让你侯府庶子入宫读书，可你的好儿子却趁着午休时候溜到后宫，调戏朕的妃嫔，他好大的胆子！皇上，臣妾的裙子都让他撕碎了。臣妾不想活了。皇上，呃，倩哥她只是个九岁的孩子，她她能懂什么呀？九岁大的孩子还什么都不懂，那看来侯府的家规也烂到底了，侯府也应该一并受罚。呀，皇上，皇上饶命啊！皇上，皇上饶命啊！小子，小子，这个教训就给你也出。爹不再爱庆哥了。爹不是说过，庆哥想做什么都可以吗？为什么要打庆哥呀？我不过就是调戏了一下你这个女儿而已，还没嫌他比我娘还老呢。他凭什么罚我啊？哎呀，你个小祖宗，回家再说不行吗？可不，不让我说，你偏说。皇上是个什么东西啊？比我爹的官职还厉害吗？呸呸呸！你想把我们全家都害死吗？啊！哎呦，别再打了，再打就打死了！皇上饶命啊！皇上，小孩子童言无忌，您就饶了我们全家吧！你们做出这等胆大妄为之事，竟还妄想朕饶了你们，简直白日做梦！来人呐，先将陆家人统统拉下去打板子，是不是打服了，再拉回来。不了，皇上，别输了呀！皇上，别打我了，打我了！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上，等一下，父皇，恒儿，云湾乃是太傅之女，看到令太傅已故的份上，就饶了云湾的宋法。这个女人是侯府的主母，更应该罚。皇上，这件事确实和云婉没有关系，她也是受害者。我看她一个弱女子，还是算了。好吧。啊！张刘，这回你服不服？服，我，小子服了。你，你这么没为成吗？你快替我求求情。谢谢。庆哥这次闯的祸太大，云婉平时次次告诉你不要骄纵孩子，可你就是不听。云婉，死到临头，陆家人还真是作孽。朕今日若不狠狠的惩罚你们
，明日你们怕是都要造反了。念在陆侯爷在世时，为朝廷立下赫赫战功。刘公公，传朕指令，永定侯世子品德有失，即日起削去爵位，侯府的一切全部收回。世上再无陆氏红门，氏族人世代不能考取功名。不，皇上不能啊！我家庆哥那将来可是能考上状元的，是多人之才呀！皇上，皇上，到了侯府，如今他家子上有老下有小，可怎么养活呀？皇上，父皇，儿臣觉得世子说的有道理。不如就把他流放到宁波，这样他们也不用担心。朕怎么没想到？朝侯府流放宁国塔。皇上，民女还有一件要事禀报。徐婉，我就知道你就不会不管我的，你快给我替皇上求求情，你可是侯府的主母呀！你要脸吗？死到临头了，还立下去？林云婉，我如果被流放了，你以为你能独善其身吗？到了宁古塔，我就弄死你！陆征流，你要是再答应我，现在就让你死！带上来！啊，三将皇上，死了！先别出家了。皇上，民女要状告前武定侯府世子陆征流，宠妾灭妻。你疯了？你胡说八道什么？他不许喧哗，罪臣罪上加罪。格宝、陆青哥，你们之间的恩怨，今天是时候了结。皇上，民女加入侯府七年，这七年世子从未归家，民女独自一人打理侯府。世子定是联合两夫人，将庆哥过继到我的名下，逼我管教他。可后来我才知道，庆哥是陆贞流和外室所生的孩子，他不仅宠妾灭妻，还欺瞒主母，骗了我整整七年。不知七年，还有上个月的。一个陆贞，你说的是真的？你你所说，句句属实。这是民女一早收集的，陆贞流和外室葛宝儿共同生活七年的人证和物证。好你个陆贞流，本朝的律法没有不准你纳妾，你宠妾灭妻，将和外室的私生子想过继瞒天过海，行为简直是不仁不义。对得起陆家和令家的列祖列宗吗？小的知错了，皇上，民女也是被欺骗的，民女跟这件事没有半点关系。皇上，皇上，求你饶了民女吧、啊。我怎么了？我就是被你欺骗的，我一个清清白白的女子，被你害得落得这副田地、啊。葛姑娘的意思是，你是被骗了，才跟陆贞流在一起七年。还心甘情愿、没名没分的给他生下孩子。云婉，我知道错了，我也是一时迷了心窍，才上了那葛宝儿的当。你就原谅我，你替我求求情，我不想再受罚了，云婉。陆贞德，我永远都不会原谅你，这样的人就会下地狱。云婉，我坚持，我杀了你，我看。够了。不许喧哗！陆征流，朕要惩罚你，朕给你个机会，你想怎么惩罚他？云婉，因为我夫妻七年的情分，你就饶了我吧。皇上，民女只有两个请求：第一个，与陆征流和离，从此以后，他们侯府的事情与我令家再没半点关系。这一个准，那、啊、第二个呢？民女请求让陆征流永世为奴为婢，并处以宫刑。除此之外，
，我们仇恨已了。感谢皇上为民女主持公道。可以，那就让陆征流流放到令古塔，由公公速速去办。上半红尘，说的情话，着实难测。完了，完了！我这把老骨头，以后可怎么活？哭什么哭？一把老骨头了，早死晚死不都一样？我才是生不如死！李云婉那个贱人，他竟然把我……你打算怎么不放过我？不是，我绝对不会放过你的。成王败寇，你如今连个男人都不是，你能把我怎么样？呸！还带动这妖妇，我当初真是瞎了眼，让张六把你娶进门，你就是个鸭不手的白眼狼，我们侯府全被你给毁了。如果不是我提早发现你们的阴谋。恐怕今天有此遭遇，就是我的下场比你们更惨。这是便宜，麻烦你们护送他们去宁古塔。这一路上，麻烦你们好好照顾，只要留一口气在，随便你们走。银子，给我银子，都是我的，你们都别想。这就是陆征流那个外事，既然来了，那就一并流放宁古塔。什么宁古塔？我不是陆征流的妾室，我跟侯府没有半点关系。现在说自己跟侯府没有关系，可是信哥也要娶我呀。你是他的亲娘，那个不要也罢。老娘才不去呢！娘，别管他，他不去宁古塔，下场是会更……坏女人，你再也不是我娘了！依我，你那么厉害，肯定有办法救我的，快救救我吧！傻白眼，现在已经晚，你这辈子……注定跟公明再有关系，你要有事在宁古塔为难，这都是你自找的，明白吗？带走，我走，多夫，贱人，走，走，走，夫妇。不然，从此再无武帝侯府，我们该何去何从？是回娘家吗？天地那么广阔，我们何必拘泥于一方天地？平爷，我准备去开个医馆，你愿意跟着我吗？夫人这话是什么意思？平爷自小跟在您身边，自然您去哪儿我就去哪儿。您的意思是不要我了吗？你怎么那么傻？你一直跟着我。是我的左膀右臂，我怎么可能不要你呢？走，我带你见个人。汝清，你干什么？你怎么那么傻呀？人死了，可就什么都没了。夫人，你为什么要救我？现在侯府已经被流放。我去宁古塔的半路上也会死，还不如现在死了算了。谁说你会去宁古塔的？你帮我那么多，我自会叫侍卫放了你。以后你就是自由之身，你想去哪儿都可以。夫人，主亲的这条命是您给的，你就是我的再生父母，主亲哪儿也不去。恳请夫人收下主亲，以后让主亲伺候在您身边。好。以后你和平叶就都跟着我，正好，我已经有了下一步的打算。别动不动就跪
，是夫人。瞧一瞧，看一看啦！今天逆西医馆开业，来往的但凡有个头疼脑热的，免费看诊，要价减半。免费看诊，免费的能看得准吗？准不准您进去看看不就知道了？没病又不要钱，大家快来看一看呀、啊！你有什么问题，先说说看。不知道思念成疾，怎么能治啊？不知道思念成疾，怎么能治啊？这等疑难杂症，本郎中可治不了。怎么治不了？我看见你就什么都好了，你就是我的医药。怎么这么肉麻？因为伯母和令弟，我已经送到安全的地方。令弟会合成功，在王府学习。至于你的新身份，就做林尚书大人的千金，林月婉，可好？名字和我这么像。怎么这么巧？可能一切都是天意吧。林尚书的千金刚刚病逝，消息还没有宣扬出去。听说是你，他很愿意认你做干爹。这件事啊，还是王爷公道最好。看来下次我得亲自登门拜访林尚书，感谢感谢他。那你准备怎么谢我呀？哎，这这个是医馆，你可别乱来啊！不会，我是看你辛苦一天了，想犒劳犒劳，想不你放心，我答应你的事情绝对会做到。我一定会等到我们成婚之后再圆吧。不过，我们什么时候才能成婚？我不告诉你。小的发现，本王最近总是去内侍医馆，这还彻夜不归。看来我七弟有软肋，有软肋就好办。谢谢大夫。梁中，听说您医生妙手回春，您快给我去救救我家夫人吧，她得了很严重的病。你先别急，慢慢说。你夫人什么症状？现在人在哪？我家夫人现在昏迷不醒，看好几个郎中都说不出来是什么。他他说您过去我们府中亲自看看。准妃，我们愿意受伤呗。人命关天的事，我跟你走一趟就是。准妃无所谓。谢谢郎中，谢谢郎中。林业主席，我出去一趟，你们开店。好、哦。还真有一番姿色。怪不得我七弟被迷得神火的颠倒，七弟从来没有过，要是被我享用，可怕，他杀了还没收。女儿啊，爱他。你是谁？小娘子，连本太子都不认识了。就你这副令人作呕的模样，谁会认识你？谁叫你能赶紧把我给放了，不然齐立恒不会放过你。我那个七弟啊，什么都好，就是太轻敌了。他从来不把我放在眼里，他更不会知道是我把你带来。今天我就要告诉他，我有多厉害。卑鄙！小娘子，你就从了我，我可是太子。到时候封你做个太子妃也不是不行。你别做梦！那我就要白日做梦。住手！住手！谁呀、啊？齐令恒，你好大的胆子！我可是你大哥，你想弑兄吗？我杀你比杀一只蚂蚁还要强，根本用不着我动手。我可是太子，来人啊！太子的侍卫呢？你把他们怎么了？本来念在兄弟情的份上，我本不想他们动手。既然你敬酒不吃吃罚酒，就别怪我不顾兄弟情
把他给我抓起来。如果你现在能向云婉道歉，或许我能饶你一命。小子，区区一个贱人，还想让本太子给他道歉，没门我道歉，道歉行，我错了。别别杀我！别杀我！把他给我带下去！云婉，你没事吧？我。云婉。云婉。云婉。王爷，此女是中了毒，若是今晚还找不到解药，恐怕是还不快去配置解药。王爷，这毒下的实在刁钻，发作太快，现在找不到解药成分，再配置解药，怎么都来不及了。阿福，把太子给我带来。是，王爷。起说，把解药藏。七弟，我我没有解药。本来就是打算把他玩完弄死。你，王爷别说闹，现在就这一姑娘要紧啊！七弟，你忘了，父皇从小给你喂了那么多灵丹妙药养着，你的心头血就是紧了，没准儿还能救他。王爷，这也万万不可啊！你的身体才刚刚好了一点，会出人命的。我怎么把这事儿忘了？如果能救他的命的话，就算让我付出性命。王爷，这。阿福，拿刀来。想不到你齐令恒还是个痴情人。放了心头血，我看你怎么活！既然太子这么着急死，那我就送你。阿福，把太子意图谋反的罪证都给父皇送回去。是，不要，不要，带下去！我没说，我不服！秦令恒，你不能这样对我！我要杀了你，杀了你！你说你，你是不是傻，非要拿心头血来救我？我不要命了！要不是我及时醒来，用银针救了你，恐怕你现在都头七了。没关系，啊，我相信你的说。你看，我现在已经好了。太危险了！你下次不要这样了。你知不知道我有多担心你呀、啊？我。刘万，你现在相信我说的话吗？答应我，嫁给我好吗？我发誓，绝不纳妾。以后一生一世，只有你一个人。王爷，可以吗？也会记得爱你这件事。如果说，王爷，皇上召您和和林姑娘进宫。刘婉，别担心，父皇和母后为我的婚事操碎了心，他们知道我要娶亲，非常高兴，一定会喜欢你的。可如果皇上知道了我曾经是永定侯主母，他肯定不会同意的。是我娶亲，又不是他。再说了，就算真的被发现，也不会阻止我娶你的决心。但是
，还是不要让皇上先知道为好。都听你的。儿臣且允婉，来给父皇婆。恒儿允婉平身吧。哎，你的大哥已经被朕给废了，关在府里让他一辈子都不许出来。哎呀，好了，皇上，您对太子已经仁至义尽了，是他自己不争气。现在咱们的恒儿也快要成家立业了。是啊，恒儿终于肯娶妻了。等过段时间。朕就将太子之位传给他了。父皇，儿臣无心做太子，只求您能给我和云婉赐婚，让我们生生世世都在一起。听说云婉是林尚书之女，为什么一直戴着面纱示人呢？哦，云婉最近起了疹子，担心吓到父皇。这云婉看上去像像……皇上，林尚书之女自然像林尚书，您看起来眼熟一定。恒儿终于有一个心仪的女子了，朕当然要赐婚。来人，传朕旨意。来、嗯。林深把你个贱人！家破人亡，断子绝孙，我一定不会放过你的。你给我等着！他恒王娶的是我的女儿，一万回。来人，把这个从宁古塔偷来的逃犯给我抓起来！大家快看呀、啊！她不是林尚书的女儿，她是我永定侯府的主母。皇上，皇上，这是欺君啊！你快宰了他呀，皇上！你、你、你，静文是你。聂<笑>云婉，谋杀千夫，手段残忍，害我至死，你是不会有好下场的。别怕，有我在。来人，把他给我押入大牢。云婉，你不得好死，你不得好死。李云婉，我要嫁到皇家，竟敢欺君，你好大的胆子！夫人，你今天可是太美了，王爷娶到您，真是他的福气。重要的是，王爷对夫人的一片真心。王爷带来的那些聘礼，队伍都排出城外去了，就连当今的公主出嫁也没有这么大的排场。可是当年夫人嫁到侯府时，不仅没有什么聘礼，就连那拜堂都是和那公鸡拜的堂，这差距也太大了。那喜的日子你就别说那些晦气的了。好啦，时辰快到了，我们出去吧。我终于报仇雪恨，有了不一样的人生。注定了结局看不穿天际，我们始终难逃脱宿命，隐藏在面具下的表情。你永远不懂得悲喜。新郎新娘拜高堂。失去颜色的风景，陪你看尽繁华如絮，花落土。新郎新娘夫妻对拜。所有尘封的回忆，带我去吧。答应我，嫁给我好吗？你为什么对我这么好？我发誓，绝不忘记了。以后一生一世，只有你吧。李朝，送入洞房。
慢着！他和王娶的是我的女人。父皇，儿臣一心心悦于你，何况他已经与陆正六合，儿臣与他成婚并没有错。求父皇成全。他没有错，他一个下堂妇嫁给你作为正妻，就是做妾也不配。这场婚礼不作货。岳云王犯下欺君之罪，关住大牢，昨日在审。父皇，且慢。皇上，这是父亲在世的时候，您送他的免死金牌。老夫人今天能不能靠他来跟你说一句话呢？娘，你何必连累自己至此？我今天不是来为你婉求情呢，我是希望皇上能听完我这句话，再做定夺。朕念在遗故的林太傅份上，你起来说话吧。谢皇上。皇上，我知道云婉和林是高攀了王爷，云婉也是可怜的命。她嫁到侯府，七年没有见过她丈夫，不仅要料理侯府，还要给丈夫养外面的孩子，这些别说我这个当娘的了，是外人看了也看不下去呀、啊。竟然还有这种事，这侯府世子太不是人了吧！是元和王爷吓的，是。我知道了，是大心眼里替云婉高兴了。我现在就要说出来，说出来以后，希望云婉不要那么委屈。别了，堂堂宁太傅的女儿，大家闺秀，命怎么这么苦啊？是啊，听说前段时间开设了医馆，穷苦人不再收整金，医术也十分了得，简直就是在世活菩萨。这样的人怎么配不上王爷？对呀、啊，就算是和离。我朝立法上也没有规定不能再嫁呀，请皇上开恩，成全啊！请求皇上开恩，成全啊！你、你、你们，皇上，依臣妾看，云婉配咱们恒儿绰绰有余，云婉不仅德才兼备。还医术了得，他自幼在令太傅的教育下成长，这品德和治理后宫的能力更是没得说。是啊，皇上，令太傅一生清正廉明，其女更是清纯贤良，胜于贵男。皇上，诸位说的很有道理，用完造福百姓的事迹，这样确实都看在眼里。朕就不拦着恒儿和云王的婚事了。知道。我朕还有一个要求，只要你们答应朕，可以。父皇，朕就是要求你们赶紧给朕生一个大胖孙子，这点要求你们做不到。父皇放心，儿臣和云王一定尽力。昨日种种，真当恍如隔世。民女要状告，前武定侯府世子陆征流，宠妾灭妻。这七年，世子没有一日归家，还欺瞒主母，骗了我整整七年。我们以后还有很多美好要去经历，过去的就让它过去。三万件。